Yliopiston taidepisteelle. Tänään keskustellaan tieteestä, taiteesta ja trolleista. Se tarkoittaa, että puhutaan esimerkiksi sellaisista aiheista, että voiko tieteestä, tiedosta ja taiteestakin julkisesti puhumisella olla aiheettoman kova hinta. Mitä seurauksia voi olla sillä, että iso joukko tutkijoita, tieteestä viestiviä, taiteilijoita ja aktivisteja kohtaan hyökätään ja heitä vainotaan. Mistä kertoo yleistyneet vaatimukset siitä, mitä tieteen pitäisi tutkia, mitä yliopistoissa pitäisi opettaa? Ja jos keskustelu tieteestä ja tiedosta politisoituu, niin onko vaara, että julkinen keskustelu taantuu sitä mukaan? ja tieteen ja sanomisen vapaus kapenee. Me puhutaan tänään erityisesti siitä, että miten tutkijat ja toimittajat kohtaa julkisessa keskustelussa häirintää, vihapuhetta, pelottelua ja vaientamisyrityksiä. Me ei tarkoiteta sillä tietenkään keskustelua, kritiikkiä tai kommentteja, jotka on kaikki toivottavia asioita, vaan puhutaan ihan muusta. Aiheesta keskustelee täällä väitöskirjatutkija, kaupunginvaltuutettu ja musiikinopettaja Minja Koskela, historian tutkija Oula Silvennoinen, Sami Syrjämäki, tieteellisten seurojen valtuuskunnan julkaisupäällikkö ja toimittaja tietokirjailija Johanna Vehko. Ja mä oon tiedetoimittaja Mikko Pelttari ja paikkaan tänään Adille Sevimli ja Longplayilta, joka valitettavasti ei päässyt paikalle. Teen parhaani. Tämä keskustelu käydään taideyliopiston tiloissa ilman yleisöä. Tallenne jää YouTubeen nähtäväksi jälkikäteen ja YouTubein chatissa voi aiheesta keskustella. Valitettavasti me ei pystyä kysymyksiä verkosta ottamaan tähän keskusteluun mukaan, mutta siellä toki keskustella voi. Otetaan lyhyt aloituskierros. En mä koitan olla vähemmän äänessä kuin te. Minja Koskela, sä oot, teet taideyliopistoon väitöskirjaa. Ja sä oot myös kaupunginvaltuutettu ja oot kirjoittanut neljä kirjaa. Kolme kirjaa. Kolme kirjaa. Joo. Aivan. Sä teet feminististä musiikin tutkimusta. Ja olet puhut paljon tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, mitkä on sellaisia asioita, mitkä saattaa herättää negatiivisia tunteita aika nopeastikin. Miten sun arkeesta tai missä kohtaa tämmöinen nettihäirintä, pelottelu on tullut? Joo, tämä on moni, monisyinen ja kiinnostava kysymys. Ja tota, ää, aika silleen tiivistekin jotenkin kietoutuu ehkä mun semmoisen henkilöhistorian kanssa. Mä oon entinen musiikinopettaja, nykyään mä toimin Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtajana, mutta silloin niihin aikoihin, kun ensimmäistä kertaa jouduin tällaista nettivihaa kohtaamaan, niin olen toiminut, ää, niin kuin, mä oon itse sanonut, että tämmöisen niin neljännen aallon feministiaktivistina, että aika paljon internetissä käynyt keskusteluja ja pitänyt blogia, ja silloin mä toimin musiikinopettajana ja olin niin kuin täysin yksityishenkilö. Ja niihin aikoihin sitten, kun se blogi rupesi saamaan enemmän näkyvyyttä ja enemmän lukijoita, niin sitten niitä lukijoita rupesi löytymään myös sieltä internetin toisesta päädystä, jossa niin kuin en ollut aiemmin sukeltanut, mutta sitten kun oma nimeni siellä mainittiin useampia kertoja ja nämä tyypit löysivät sinne oman blogin kommenttiboksiin, niin niin, ja sitten niitä, niin kuin jaettiin näitä tekstejä myös sellaisilla foorumeilla, missä niin kuin se keskustelu ei ollut tarkoitettu keskusteluksi, vaan niin kuin häirinnäksi. Niin niihin aikoihin erityisesti kun toimi yksin niin kuin aktivistina eikä ollut luonut mitään verkostoa ja päivätyö oli koulussa, missä ei ollut myöskään ehkä niin kuin ihan samanlaista ymmärrystä kuin vaikka politiikassa siitä, että miten, miten tämmöinen niin kuin, ää, nettihäirintä tapahtuu, niin se oli kyllä tosi ahdistavaa aikaa. Silloin. Että kyllä mä niin kuin koin sen. Mä jossain vaiheessa sanoin, että se semmoinen niin nettivihassa jotenkin kahlaaminen tuntuu vähän semmoiselta, että niin kuin 
paska tulee saappaan varsin sisälle ja sitten siellä yrittää niin kuin tarpoa ja jotenkin aina, että, että kyllä niin kuin voimani tunnoissa tästä pääsen eteenpäin, mutta, mutta kyllä se niin kuin pahimmillaan oli niin ahdistavaa, että siitä meni yöunet. Ja nykyään, kun on sitten enemmän yhteisöjä ympärillä, jotka tunnistaa tätä, että kun toimii politiikassa ja on niin kuin puoluekaverit ja ihmisiä, jotka niin kuin on kokenut tätä samaa ja pystynyt luomaan sellaisia niin vertaistuki yhteisöjä, niin mä niin kuin heti haluan korostaa sitä merkitystä, että mikä apu ja tuki siitä on, että on muita ihmisiä, joiden kanssa pystyy niin kuin jakamaan ja käymään läpi näitä ja myös miettiä sellaisia mekanismeja, miten tätä pystyy haastamaan. Tämä on varmasti aihe, johon mennään vielä myöhemmin. Se on hyvin tärkeä. Sami Syrjämäki, sä oot ö, työspuolesta keskustelet paljon tieteestä ja tiedeviestinnästä. Ö, ja Entisenä käsitehistorian tutkijana haastat helposti ihmisiä perustelemaan näkemyksiään sosiaalisessa mediassa, olen huomannut. <tos> <tos> Miltä se näyttää? Onko tiedemiestinnästä tullut sellainen laji, että tämmöisten virhekäsitysten ja aitojen kysymysten sijaan siellä kohtaa yhä enemmän eri tavalla värittyneitä näkökulmia, häirintäyrityksiä, sen sellaista? No ensinnäkin tietysti työni niin sekä vapaa-aikani puolesta osallistun näihin keskusteluihin, että niihin menee välillä tuota, niin viikonloputkin näiden parissa. Mutta tuota, niin, ei mulla ole ehkä semmoista kauhean pitkää perspektiiviä, vaikka mä olen ollut netissä keskustelemassa 80-luvulta saakka siis nykyisen netin edeltä ja näitä bokseiksi kutsuttiin. Ja siellä käytiin välillä värikkäitäkin ajatusten vaihtoja. Tuota, niin sitten 90-luvulla oli erilaisia keskustelupalstoja, joissa on ollut mukana. Ja, mut, mut mä, ja, ja niissä tietysti on välillä edelleen keskustelunvaihtoja, jotka ovat myöskin värikkäitä. Mutta tuota, niin Twitterin myötä on, sitten, se on ehkä ollut, ollut, ollut sellainen reitti, joka on sitten avannut vielä laajemmille yleisö. Niihin aikaisemmin on ollut tietynlainen kynnys, selvästi suurempi kynnys niin kuin liittyä keskusteluihin tämmöisillä niin kuin moderoidulla palstoilla, joita aikaisemmin oli kuin mennä Twitteriin esimerkiksi. Ja, ja, ja mä luulen, että se on sitten alustana semmoinen, joka, joka mahdollistaa sen, sen että siellä saattaa niin kuin tulla kaikenlaisin käsityksin osittain ihan vaan hämmentämään, hämmentämistarkoituksessakin. Se voi olla semmoinen strategia, joka on niin kuin syntynyt vasta tässä viime vuosina sellaisena, että, että sitä voi, että se on niin joka miehen ulottuvilla. Tietenkin erilaista informaatiosodankäyntiä ja muuta vastaavaa on ollut varmaan niin maailman historian ajan, mutta se on tullut ulottuville. Ja, ja sitä kautta se ilmiö on ehkä sitten niin yleistynyt, että, että tutkijat ja muut törmäävät helpommin tällaisiin häirintäviesteihin, trollauksiin tai sitten ihan semmoisiin väärin käsityksiin, mitä, mitä nyt yleensä julkaistaan tuolla Twitterissä. Twitteristä puhutaan myös myöhemmin tänään. Oula Silvennoinen, sä oot historian tutkija, tietokirjailija. Sä toi, oot tutkinut suomalaista fasismia, Suomen ja Saksan yhteistyötä 30- ja 40-luvulla. Tämmöisiä aiheita, joihin liittyy suuria tunteita. Sen lisäksi sä oot ollut myös aktiivinen keskustelija julkisesti näistä aiheista. Miten nettihäirintä on näkynyt viime vuosina sun tutkijatyössä? No kyllä se näkyy häirinnän melkein kaikenlaisina mahdollisina muotoina, jotka ulottuu sit niinku tappouhkauksista ö, ihan perinteisiin haukkumakirjeisiin. Mutta kuitenkin se täytyy muistaa, että se ehdottomasti valtaosa tulee sosiaalisen median kautta. Ja varmaan sen seurauksena, että on sosiaalisessa mediassa jotenkin näkyvä ja aktiivinen. Mulle varmaan eka kokemus oli, kun mä olin julkaissut väitöskirjan vuonna 2008. Ja, ja tota, tosiaan Suomea, joka käsitteli Suomen ja Saksan suhteita. Ja, ja ensimmäinen yleisö, yleisökommentti oli ihminen, joka lähetti mulle viestin epäillen, että enkö mä mahda olla kommunisti. Ja, ja tota, siitä, siitä on sitten lähdetty... Niin kuin, ja, ja hullummaksi on vaan mennyt, mutta tietysti joku voi sanoa, että, että tota, oma vikas, kun olet mennyt nimenomaan just sinne Twitteriin, jossa Samikin, Samikin toimii, jossa mäkin olen, olen sitten noin vuodesta 2013 ollut aktiivisempi. 
ja jossa itse en suinkaan ole kaihtanut myöskään sitten erilaisen niin kuin äärioikeistopuheen haastamista. Vähän samalla tavalla kuin, kuin Samikin alun perin, että mäkin yleensä lähdin kysymään näiltä ihmisiltä perusteluja niille, niille usein niin kuin räikeille väitteille, joita siellä esitettiin, kunnes sitten nyttemmin olen tullut siihen, siihen tulokseen, että eivät he ole kiinnostuneita perustelemaan väitteitään, eivät he ole siellä keskustelemassa, vaan se on alusta, joka on ehkä tavallistakin enemmän sosiaalisen median sovellusten joukossa manipuloitavissa ja sen takia sitä myös jatkuvasti yritetään manipuloida erilaisiin, erilaisiin tarkoituksiin, että siellä on erilaista strategista viestiä ja propagandatekijää ja, ja muuta tota, valettilia liikkeellä, joiden tarkoitus on se ympäristö niin kuin keikauttaa johonkin suuntaan ja saada, saada sinne tulijat niin kuin, niin kuin ajattelemaan asioista ehkä toisella tavalla kuin mitä, mitä arkitodellisuus edellyttäisi. Johanna Vehko, sä oot käsitellyt tietokirjoissa snettihäirintää ja erityisesti tässä tuoreimmassa oikeusjuttukirjassa, jota kyllä suosittelen luettavaksi aivan kaikille. Mm. Äh, Onneksi myös oikeusjutussa kävi lopulta parhain päin. Lopulta. Aika kauan siihen meni. Kyllä. Toi, mä mietin sitä, että se kuitenkin se alunperäinen syy, minkä takia mikä nettihäirintää sä oikeusjutussa kuvaat sitä, niin eikö se ollut se, että sä tarjosit ihmisille tavallaan työkaluja pärjätä tuolla misinformaation viidakossa? Joo, se alkoi, se mä on ollut toimittaja aika kauan ja ja niin aikoina, kun mä olin kulttuuritoimittaja aamulehdessä, niin mä en muista saaneeni kuin yhden vihaviestin. Et se, se oli kultaisia aikoja. Mutta tota, sitten kun mä aloin tehdä Ylelle tämmöistä valheenpaljasta ja juttusarjaa 2015 vuoden alussa, niin siitä sitten kaikki portit aukesi. Ja tota, sen juttusarjan tarkoitus nimenomaan on juuri tämä, että antaa ihmisille itselleen tämmöisiä tiedon verifioinnin ja faktantarkistuksen työkaluja, jotka mun mielestä on uusia kansalaistaitoja ja ne kuuluu kaikille. Ja kukaan ei tehnyt sitä työtä Suomessa ja mä ajattelin, että tämä on just semmoinen juttu, mitä ensinnäkin mä tunnen ne työkalut, mä oon opettanut niitä jo vuosia siinä vaiheessa esimerkiksi muille toimittajille ja mä, niin kuin, mä osaan tämän homman ja mä koen, että mulla on ikään kuin velvollisuus jakaa tätä tietoa muualle. Ja sitten ajattelin, että, että Yle julkisen palvelun mediana kaikille avoimena ja maksuttomana on juuri se paikka, missä sitä sitten tehdään. Ja tämmöiset ajatukset siinä oli taustalla. Mutta sitten mä aloin kirjoittaa esimerkiksi suomalaisista ää, niin kutsutuista valemediasivustoista, joiden taustalla oli, oli tota, rasistisia ja äärioikeistolaisia toimijoita. Ja hehän eivät tästä pitäneet. Ja, ja sen jälkeen tuli kyllä sitten ja on tullut vuosien ajan aika paljon kaikenlaista, kaikenlaista soopaa sieltä. Ja, ja se, se yhdistävä piirrehän siinä on se, että et ei koskaan osoiteta oikeasti mitään virheitä niistä mun artikkeleista tai mun työstä ylipäätään, vaan, vaan se on sellaista niin kuin katteetonta, sinä vain valehtelet, valtamedia valehtelee tyyppistä juttua. Ja, ja tota, sitten semmoista niin kuin henkilöön identiteettiin menevää ja just kommunistiksi väittämistä ja muita tämmöisiä tyypillisiä, tyypillisiä asioita. Mutta sehän on siis toki sit mennyt, mennyt myös niin kun tämmöiseen, tämmöisiin fyysisiin kohtaamisiin. Että, et tota, esimerkiksi Oulan kanssa me oltiin noin kirjamessuilla ää, tietokirjailijoiden paneelissa ja siellä oli pari äärioikeistolaista striimaa ja kuvaamassa meitä nettilähetykseensä ja tämän tyyppistä, tämän tyyppistä tapahtuu. Tota, me ollaan vissiin molemmat jo niin turtuneita siihen, että se ei, ei hirveästi tässä vaiheessa enää hetkauta, mutta, mutta tota, tämän, tätä tapahtuu Suomessa ja musta, musta siitä on aiheellista puhua. Mä oon myös paljon, siis mainitsit, että mä oon kirjoissani kirjoittanut paljon verkkohäirinnästä, niin mulla on myös kirja Vihan ja Inhon internet, joka on journalistinen sarjakuva ja se käsittelee tätä aihepiiriä tosi laajasti. Ja sen jälkeen mä oon sit myöskin tehnyt paljon koulutuksia tutkijoille, toimittajille ja monille muiden alojen ammattilaisille siitä, että miten siihen voisi varautua siihen verkkovihaan ja maalittamiseen. Kiitos. Palataan varmasti näihin moniin aiheisiin, mutta puhutaan vähän alkuun siitä, mitä tapahtuu, missä, miksi ja miten. Tutkijat tiettyjen aiheiden parissa pyörivät toimittajat kärsii häirinnästä ja ahdistelusta. Osaatteko arvata, 
minkä takia tämä tuntuu keskittyvän, on niin kuin ihan ilmiselvää, on tutkittu, että rasismia, maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta tutkivat ihmiset kokee häirintää enemmän kuin muut. Mutta mikä takia erityisesti tämmöiset humanistiset, yhteiskuntatieteelliset ja taidealojen kysymykset näyttäisi olevan nyt viime vuosina olleet myös silmätikkuina? No mä luulen, että siinä on tavallaan kaksi, kaksi karkeaa jako menee niin kuin tämmöisen niin kuin häirintäsyyden väliin, väliin niin kuin kahteen. Että yksi on juuri nämä tämmöiset selkeät poliittisesti kuumat aiheet, ne aihe, aiheuttavat aina, aina reaktioita. Sitten on tämä toisenlainen, joka on jotenkin tämmöinen niin kuin väljessä mielessä tieteen filosofinen tai tällainen kysymys. Siis ajatellaan, että ne eivät ole oikeaa tiedettä, ne ovat vain, vain ideologiatulkintoja tai sitten se voi saada sen muodon, että näistä ei ole mitään hyötyä ja, ja tuota, niin vastustetaan esimerkiksi sitten rahoitusta tai muuta, jos ei, jos ei, jos ei, jos ei muuta tuota, niin mitään erityistä ää, yksittäistä tutkimusta. To, toki tässähän aina, aina, ainahan se on tervetullut tämmöinen kriti, kriti, kritiikki, mutta tuota, niin, ja ne rajat on joskus hankalaa nähdä, missä täsmälleen on, että nyt ollaan niin kuin oikeasti antamassa järkevää kritiikkiä ja milloin tuota, niin, tai pyrkimys ainakin antaa ja milloin taas sitten ollaan vaan niin kuin, Häiritsemästä. Monet näistä on varmasti ihan rehellisestikin niin kuin mukana, että he ajattelevat, että nämä ei ole tiedettä, eikä niistä ole mitään hyötyä, mikä perustuu yleensä aika kapean käsitykseen. Mutta. Mm, se moderni läntinen äärioikeisto katsoo olevansa kulttuurisodassa, jossa, jossa panoksena on, on suomalaisten tapauksessa Suomen sielu ja, ja, siinä, ja vihollisia on sitten muun muassa poliittinen vasemmisto ja, ja, ja liberaalit, joiden, joiden taas uskotaan hallitsevan yliopistoja ja, ja erityisesti humanistisia aloja, jolloin silloin Melkein mikä tahansa humanistisiin tieteisiin liittyvä, liittyvä asia on, on tota, vihollisesta peräisin ja, ja kritisoitavissa ja, ja vaimennettava. Joo, mä niin kuin, jaan näitä ajatuksia itsekin ja sitten ajattelen lisäksi, että niin kuin, et, et humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, taide tarjoaa kaikki niin kuin, analyysejä yhteiskunnasta ja semmoisia tapoja katsoa toisin ja myös sellaista, niin kuin, että mitkä on hegemonioita haastavaa ja sitä, että me niin kuin, pyritään pohtimaan sitä, että, että voisiko ehkä yhteiskuntaa järjestää jollain uudella tavalla, jollain muulla tavalla, miten yhteiskunnan tasa-arvo lisääntyy. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin, ryhmiä, jotka ajattelevat, että yhteiskunnan tasa-arvoa ei pidä lisäämään, vaan jopa päinvastoin. Ja silloin tämmöiset pyrkimykset ovat tietenkin niin kuin, suoraan ristiriidassa näiden, näiden tota, aikeiden ja hankkeiden kanssa. Sitten mä ajattelen, että, että, että niin kuin se hyötynäkökulma, mikä nostit äsken esiin, niin se liittyy musta myös siihen, että tämä niin kuin, et, et siihen liittyy myös semmoinen tota, niinku talouskonservatiivinen ajatus, että, että miksi pitäisi rahoittaa jotain, mikä ei tuota yhteiskunnalle mitään. Ja sitten kun ne tuotit, tuot, se tuottaminen mitataan hyvin kapealla sellaisella niinku, uus, uusliberalistisella mitta, mittarilla, joka ei nyt sitten sovellu välttämättä näihin kaikkiin muihin kysymyksiin, niin sitten sit me, sit, sit nämä toimijat tulevat siihen lopputulemaan, että, että tämä on hyödytöntä tai jopa niin kuin vahingollista, jos se on heidän agendaansa vastaan, mutta siinä on minusta myös se niin kuin talous, talouskulma mukana. Onko tiedesodat, joita on aikaisempina, aikaisempina vuosikymmeninä käyty ikään kuin vähän kietoutunut tämmöisiin mm. kulttuurisotiin sitten? Mm, niin. Joo, niin, näissähän ei ole kysymys niin tieteellisistä mm. erimielisyyksistä. Niin, ei, ei, kyllä, koska, kyllä. Ei, sieltä ei koskaan Joo. lähdetä haastamaan niin tieteellisiin perustein mitään, vaan, mm. se, vaan siltä pohjalta, että tämä on, tämä on mädätystä ja, ja tämä, on, mm. tämä on huonoa ja tämmöistä ei saisi olla ja, ja tämä maksaa liikaa. Niin, ja sitten vielä, että ehkä mä niin kuin ajattelen, että, että tässä nyt kun on ollut näitä keskusteluja jotenkin, mitkä on saanut minusta niin absurdeja mittakaavoja, että sitten on niin kuin käyty vakavana yhteiskunnallisena keskusteluna jossain määrin, että onko, niin kuin, onko humanistisilla tieteillä, että mikä niiden arvo on, niin joskus tuntuu hämmentävältä lukea tämmöisiä niin kuin isojen lehtien palstoilta, että tosissaanko tätä nyt halutaan kyseenalaistaa tättä, tässä mittakaavassa. Mutta niissä yhteyksissä mun mielestä se niin kuin tiedeyhteisön sisäinen solidaarisuus on ollut jopa, niin kuin, että se on ollut vähän sillä vastavoimana, ehkä sille tiete- tiedesodat ajattelulle, mm. että, että, niin kuin, että myös muiden tieteenalojen puolelta on minusta tullut semmoisia niin solidaarisia puheenvuoroja ja se on tuntunut kyllä todella kivalta. Näkyykö tämä Johanna jotenkin analogisesti siinä, että mistä aiheesta toimittajat kirjoittaa, onko ne samoja aiheita sitten, niin kuin, mistä tutkijat saa lokaa niskaansa, niin onko sitten, jos toimittaja menee sorkkimaan niistä aihe- niihin aiheisiin, niin onko se 
No onhan se pitkälti ja siis äh, ylipäätään vähemmistöjen oikeudet, feminismi, maahanmuutto, kaikki näihin, näihin liittyvät teemat nyt on tyypillisimmin varmaan niitä, mistä toimittajat saa sitten kuraaniskaan. Ja äärioikeisto. Hmm. Puhuttiin tuossa alkuun sosiaalisesta mediasta jonkin verran ja lupasin, että siihen palataan, niin niin nyt teemme. <tos> öö, tuntuu, että se on paikka, josta tosiaan sitä vihapuhetta kertyy, missä se jotenkin järjestäytyy. En mä tiedä, kuinka organisoituneesta touhusta voidaan puhua, puhutaan siitäkin. Mutta mitä toi vuonna 2022 nyt, mitä mieltä te ootte? Minkälaisia, onko esimerkiksi Twitter semmoinen paikka, missä tutkijan kannattaa käydä keskustelua? Se riippuu aika paljon niin kuin hermoista, <laughs> suoraan sanottuna. Ky- kyllä se, kyllä se niin kuin tarvitsee tiettyä, tiettyä kylmäpäisyyttä, mutta, mutta en, en, en mä ole ihan niin kuin toivoton sen suhteen. Kyllä siellä käydään hyviäkin keskusteluja, asiallisia keskusteluja, joissa ollaan jopa eri mieltä asioista ja sieltä tulee ehkä yksi-kaksi semmoista niin kuin kommenttia, että halutaan vähän näpäyttää nyt sitä toista, mutta että se jatkuu ja ne on laajoja. Joskus niihin sitten tulee muualta vähän lisää, lisää ihmisiä niin kuin joukkoon, jotka häiritsevät tai pyrkivät häiritsemään. Se ei aina ole tietoista esimerkiksi se häirintä. Mä on, en ajattele, että, että, että tuota, niin häiritäkseen tai trollatakseen täytyy pyrkiä siihen. Se voi se toiminta niin kuin rinnastua niin kuin ymmärtämättäkin sellaisiin, sellaiseen niin kuin to, toimintaan, mitä ei ole tarkoittanut tehdä. Mutta näin. Niin on. Siellä, siis ihan, siellä on järjestäytyneitä toimijoita ja sitten, sitten lähinnä niin kuin itseohjautuvia ja, ja yksilötason toimijoita, jotka vaan toistaa sitä samankaltaista toimintatapaa olematta sillä, sillä tavalla varsinaisesti kenenkään niin kuin käskyläisiä tai asialla. Ja, ja ky, kyllä mä jaan tämän tunteen, että se on itselleni Twitter on antanut paljon. Se on hieno alusta. Siellä on paljon mielenkiintoista juttua ja, ja siellä tutustuu ihmisiin ja voi puhutella ketä tahansa periaatteessa toista käyttäjää suoraan. Ja, Fantastista, mutta sitten täytyy ymmärtää, että silloin se kääntöpuoli. Et sit kun jos tutkija tai toimittaja sinne menee, niin, niin sitten olisi hyvä tietää etukäteen, että minne menee. Mm, mm. Mm. Joo, mä ajattelen kanssa silleen, että toi niinku, Twitterissä toimiminen, et, ei se välttämättä, niin että se on siis tarjonnut mulle myös paljon hyvää, vaikka siellä on ollut myös niinku sellaisia keskusteluja, jotka olisi ehkä voinut jättää käymättä, jos niitä keskusteluiksi voi edes kutsua, mutta Uh, siinä on myös niinku se, että et joskus sitä, mä käytän sitä myös ihan niinku lukemiseen, että niinku hakee tiettyjä hakusanoja tai on joku yhteiskunnallinen keskustelu, niin sitten niinku tietää ne tyypit, et, jotka todennäköisesti käytetään semmoisella oikeasti intellektuellilla tasolla ja sitten käy katsomassa ja yleensä sieltä löytyykin joku kommentti tai joku lanka, joka sitten ohjaa johonkin juttuun tai artikkelin tai näin. Mutta niinku sosiaalisen median yhteydessä, niin, niin sitten on myös tietenkin niinku muita sosiaalisen median alustoja, että mä itse käytän aika paljon Instagramia ja myös ihan silleen niinku työvälineenä, että mä oon kontaktoinut siellä tutkijoita ja, niinku, ja sitten siellä voi taas käydä ehkä vähän erityyppistä keskustelua, että ne keskustelut siirtyy yksityisviesteihin ja sitten ne on usein niinku pidempiä ja pystyy argumentoimaan niinku paremmin, että se myös, myös niinku se, että et että se sosiaalisen median strategisen käytön opettelu on myös sellainen asia, johon voisi ehkä niinku rohkaista ja tarjoa jonkinlaisia koulutuksia myös vaikka yliopistojen puolelta, koska ne niinku alustat on erilaisia ja noudattaa erilaista logiikkaa. Onhan Twitter nyt antanut viime aikoina lisää työkaluja sille, että sitä voi myös kuratoida ja et, et se ei ole ihan, ihan yhtä paha kokemus kuin joskus aikaisemmin, koska esimerkiksi voi määritellä sitä, että mitkä ryhmät voi vastata niihin omiin twiitteihin, että esimerkiksi sellaiset sellaiset, tota, joita itse ei seuraa, niin ei sitten voi vastata ja tämä vähentää siis mm. tai suorastaan minimoi mm-hmm. sen äh, viha, vihaviestinnän määrän. Mutta mä itse olin sieltä äh, pitkän aikaa ihan kokonaan pois, koska mulla oli tämä kyseinen oikeusjuttu meneillään ja mitä tahansa mä sanoin Twitterissä, niin siihen tuli niin kuin miljoona trollia siihen alle sanomaan, että sinä olet rikollinen ja tämmöistä näin, niin eihän mä voinut siellä, en mä voinut niin sanoa yhtään mitään ja silloin ei vielä ollut näitä rajoitustyökaluja ja silloin se tuntui musta niin täysin mahdottomalta alustalta. Tämän takia mä oon ihan käsin ryhtynyt blokkaamaan etukäteen jo kaikki tämmöiset niin epäilyttävät näköisetkin tilit, niin tota se huomattavasti rauhoittaa sitä meininkiä kyllä. Ja, ja hei, täytyy sanoa, että sain itsekin kunnian antaa kipinää Tapio Määtän kanssa 
kampanja tai ilmiöllä, jota myöhemmin voi ehkä kampanjaa niin jälkiäyttöisesti kutsua. Eli minä tutkin mm. kampanja, joka oli Twitterin suosituin has, hashtag neljän päivän ajan, jollo, jolloin tuota, niin täällä alkoi sen tämän uusi kausi Big Brotheria ja oli uhkajien peli se Ranskaa vastaan. Et, 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 Kyllä, siellä on mahdollisuuksia. Nature-lehti. <laughs> oh, kyllä, siellä, kyllä, siellä myöskin joo. Mutta tämä kampanja on mun mielestä erinomainen esimerkki just siitä aiemmin mainitsemastani tutkijoiden välisestä solidaarisuudesta, että sen yhteydessähän sitä niinku näkyy tosi vahvasti, että niinku kaikkien alojen ihmiset nousivat puolustamaan tiedettä. Ja se oli musta ja tutkimusta ja se oli musta tosi hienoa. Joo. Tämä on tärkeää, että tiedealan organisaatiot myös pikkuhiljaa herää siihen, että sosiaalinen media on todellisuuden uusi ulottuvuus ja se on täällä jäädäkseen ja sen kanssa täytyy niin elää. Itse jouduin joku aika sitten perussuomalaisen puolueen taholta, taholta niin semmoisen kampanjan kohteeksi, jossa mun, mun tutkimukseni ja, ja varsinkin mun saama, saamani tutkimusrahoitus kyseenalaistettiin. Ja silloinkin niin kuin hienosti sekä, sekä Helsingin yliopisto että, että Suomen Akatemia että, että tieteen tekijöiden liitto tuli heti kyllä niin kuin avuksi ja tueksi. Ja, ja tota, se, se lopulta mun mielestä kääntyi ihan voitoksi tutkimukselle ja tieteelle. Mihin sit häirinnällä pyritään? Mikä, mikä on se asia, että kun, kuten Oula sanoit, että on hienoa, että kuka tahansa voi periaatteessa keskustella kenen tahansa kanssa. Ja sehän on upea mahdollisuus ja todella hauskaa vielä kaiken lisäksi. Mutta sitten mihin, mihin nämä trollit, joista nyt puhumme, järjestelmälliset, itse järjestäytyvät ö, häirintäyritykset, mihin, ni, mihin niillä pyritään? Vajentamiseen mm. ja hiljentämiseen ja eristämiseen ja ö, ihmisen osoittamiseen esimerkiksi ö, huonoksi yhteistyökumppaniksi, että esimerkiksi ö, toiset ei haluaisi tehdä yhteistyötä enää tällaisen henkilön kanssa, joka osoitetaan, niin kuin, osoitetaan tämmöisen hyökkäyksen tai maalituksen kautta niin kuin hankalaksi, hankalaksi tapaukseksi. Ja, ja, tota, ja eristäminen on just niinku tehokas keino siinä, että et se, jos se ihminen ei saa siinä tilanteessa tukea, niin, niin näin voi sitten käydä. Nettikiusaamisen niin kuin menetelmät, ne on ihan tuttuja oikeasti kaikille, jotka on käynyt läpi vaikka suomalaisen peruskoulun tai, tai, tai päiväkodin pihan. Et, et, et se, ne, ne kiusaamisen menetelmät, ei ne muutu miksikään ja ne ihmiset... Osa ihmisistä toistaa niitä sitten aikuisielläkin niitä samoja, just että eristä se uhri, jos et saa tota rinkiä ihmisiä siihen ympärille, kun sitä uhria kurmootetaan, niin, niin sitten sen voi tehdä niin kuin sosiaalisesti ja, 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 tota, ja, ja, ja sitten tosiaan kerro sille, että se on maailman huonoin ihminen, se ehkä alkaa sen uskoa. Mm. Ja noista koulukiusaamista siellä myös se yksi, yksi, yksi syy tämmöiseen on varmasti se, että hankitaan sitä mainetta itselleen tietyssä porukassa, kun ollaan koviksi. Ja kyllä se musta niin näkyy, näkyy myös joissakin tapauksissa, että et se saattaa olla ihan vaan niin kuin tämmöisen oman, oman tietynlaisen porukan niin kuin maineen hakemista. Että siellä ei ole ehkä välttämättä ole sellaista järjestelmästä, jotta ne haluaa hiljentää tuon, mutta mut, 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 tuota niin, osoitetaan, että olen hauska ja terävä siis lainausmerkeissä molemmat, niin, niin, tuota, niin ihminen sille omalle porukalleen, siis kymmeniä tuhansia seuraajia saattaa olla, ja jos, jos tuota, niin heitetään sellaisia kommentteja, missä on kuvakaappaus jonkun tutkimussuunnitelmista ja sarkastinen kommentti siinä yllä, niin mitä muutakaan se oikeastaan on kuin sitä, että katsokaa, he, 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 he minä olen hauska, ja keskusteluhan se ei missä nimessä ole. Jos saa sen verran vielä mennä jo vähän ete, eteenpäin, niin, tuota, niin Hetkittäin minua on hämmentänyt kyllä se, että, että myöskin niin kuin oppineiden tai, tai siis akateemisten ihmisten, jotka näitä keskusteluja ovat katsoneet, niin ne ovat tulkinneet joitakin tämmöisiä projekteja ikään kuin siellä olisi kysymys kesku, halusta keskustella, vaikka sitäkin tietysti on, mutta monessa tapauksessa on selkeää, että ei siellä nyt ole tätä minun twiittiä niin, niin kuin inspiroinut se, että mä olen aidosti utelias ja haluan tietää tästä asiasta lisää ja ymmärtää sen, vaan se on joko ihan suora tämmöinen vaientaminen tai että katsokaa, mä keksin hauskan tai jotain tämän kaltaista Joo. toimintaa. Niin ja se niin kuin ehkä tuosta, jos otan tuosta kiinni, niin vielä on vaivannut mua tämän kaiken keskustelun yhteydessä, niin se, että miten se niin kuin Twitterissä esimerkiksi käytävä tämän tyyppinen niin kuin vääntö tai keskustelu tai joskus jopa maalitus, niin se alkaa näyttäytyä niin, kuin niin tavallaan 
normaalilta kanssakäymiseltä, että sit sitä replikoidaan jotenkin niin kuin esimerkiksi mediassa. Ja just vaikka tämä esimerkki siitä, että otetaan niin kuin kuvakaappaus jonkun tutkimussuunnitelmasta, niin sit siitä niin kuin tulee mukaan relevantti keskustelu, mm. että onko tällaista nyt järkeä tutkia. Ja sitten tämmöisiä kysymyksiä kysytään niin kuin ihan tosissaan. Joo. Niin se on musta niin kuin silleen, yksi huolestuttava dimensio tässä koko niin kuin kokonaisuudessa, että se niin kuin älyttömyydet jotenkin otetaan tosissaan, että se niin kuin lähtee jotenkin silleen popularisoituu. Perussuomalaisten puolueenjohtajana oli repostelleet mun tutkimusta sosiaalisessa mediassa, niin Helsingin Sanomat laati siitä otsikon, että perussuomalaiset moittivat tutkimusrahoja. Niin just näin. Että, että... Ja toi on just yleinen, yleinen kritiikin aihe kyllä, että toimittajat siis ihan liikaa poimii juttuaiheita sieltä Twitteristä, että jos joku niin kuin yksi satunnainen random tyyppi sanoo jotain ton tyyppistä niin kuin siitä sun tutkimuksesta, niin sit se on yhtäkkiä joku puolueen esittämä kritiikki. Joo, Joo tai että tässä on nyt tämmöinen mielipide ja tommoinen toisenlainen mielipide mm. ja, ja totuus on ehkä jossain siellä välissä. Joo. Mikä taas sitten palkitsee sellaisesta... Nimenomaan. Käyttäytymisestä Twitterissä, että jos mm. siitä kerrota, kirjoitetaan kerran lehteenkin. Kyllä. Mm. Mutta tämä, mitä Minja sanoit, niin tässähän ollaan menossa jo tieteenvapauden alueelle siinä kohtaa, kun mietit, että toi, 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 miten sitten, että kun näitä tutkimussuunnitelmia repostellaan eteenpäin, mm. kuinka paljon itse sensuuria mm. tämmöinen häirintä aiheuttaa? Mm. Joo, se on varmasti niin kuin yksi keskeisiä niin kuin ikäviä seurauksia. Tästä on itse sen suuri, mistä sitten seuraa ties mitä kaikkea. Parhaimmillaan niin kuin sen kaltaista, että kukaan ei halua enää tutkijaksi ja kärsii koko yhteiskunta ja maailma ikävimmillään aiheesta. Ja, ja tuota niin, se, miksi, jos palaan vielä nopeasti siihen, miksi näitä humanistisia yhteiskuntatieteellisiä aiheita tällaisia niin usein, usein sitten tuota, niin repostellaan, niin siinä voi verrattuna esimerkiksi, jos on kosmologia, joka on hieno tutkimusalue, mutta se relevanssi, niin kuin, siinä on aika kaukana meidän arkielämästä, mutta, mutta nämä tutkimusaiheet, mitä yhteiskuntatieteessä, humanistisessa tieteessä tutkitaan, niin ne on usein aika lähellä ihan meidän tuota, niin, niin kuin arkielämää. Sukupuolen tutkimus on hyvin lähellä meidän jokapäiväistä elä, elä, elämää. Ja se on varmaan yksi syy, miksi se on niin herkkä tuota, niin sen suhteen, että sen kimppuun hyökätään vähän kaikkialla maailmassa. Joo, niin kuin mä jäin miettimään sitä tämän keskustelun aikana, kun te kerroitte siitä kirjamessuilla, että, että tullaan niin kuin ottamaan videoa ja, ja tällaiselle... Niin kuin foorumille, missä nyt ei haluaisi välttämättä itse esiintyä. Ja sitten sä sanoit Johanna jotenkin, että, että ollaanko me sitten niin paatuneita. Niin, mä niin kuin mietin sitä myös suhteessa omaan kokemukseen, että joskus aikanaan, kun tällaista on ollut, niin se on tuntunut niin kuin todella ahdistavalta. Ja sitten joku kysyy, että, niin, että onko se niin kuin nyt helpottanut. Ja sitten mä en niin kuin osaa sanoa, että tuleeko sitä kuraa. Niin kuin, mä väitän, että sitä tulee nykyään enemmän, koska on niin kuin julkisemmassa roolissa ja julkisempi keskustelija. Mutta sitten siihen on jotenkin paatunut, niin on se niinku aika rankka koulu, että jos niinku tutkijalle oletusarvoisesti, että jos sä tutkit jotain semmoista, mikä niinku aiheuttaa sitten ää, tällaista toimintaa, niin et sun pitäisi niinku varautua siihen, että, että tota, et saattaa tulla niin paljon, niin paljon lokaa niskaa, että yöunet menee, niin sitten se johtaa just tuommoiseen itse sen suuria pahimmillaan pohdintaan siitä, että pystyisimme tekemään tätä. Että tämä tutkimus kiinnostaisi, mutta nämä lieveilmiöt ei. Joo. Onhan se fakta, että siihen turtuu. Ja silloin kun mä tein sitä vihan ja inhon internetkirjaa, mä siis keskustelin kymmenien naisten kanssa, jotka, jotka oli joutunut tällaisen kohteeksi niin pitkän aikaa. Ja se kokemus oli kaikilla oikeastaan se sama, että jossain vaiheessa, kun se vaan jatkuu ja jatkuu, niin siihen turtuu. Mm. Eikä se enää tunnu siltä samalta kuin siinä alkuvaiheessa. Mutta just toi häiritsevä kuvaaminen esimerkiksi, että et siis sehän on yksi, niin kuin, yksi, yksi häiritsevimmistä taktiikoista, mm. mitä, mitä näillä trolleilla on olemassa. Ja mun tämä koko oikeusjuttu lähti siitä, että, että, että äärioikeistolaiset oli tulossa nimenomaan kuvaamaan mua niiden, niiden niin nettistriimille. Ja sen takia mä elämäni ensimmäisen ja viimeisen kerran kirjoitin heistä, heistä someen ja sain siitä heti sitten syytteen. Niin tota, on sekin aika kova koulu kieltämättä. Mutta tota, ähm, niin, että itsesensuuri toimittajien kohdalla mun mielestä aivan selvästi näkyvissä. 
just näiden aiheiden kohdalla, mistä puhuttiin, että on niitä hankalia aiheita. Mä siis tietysti keskustelen paljon kollegoiden kanssa ja kuulen näitä juttuja. Ne ei ole asioita, joista puhutaan julkisesti. Se ei, ei tulla niin koskaan kertomaan missään journalismikonferenssissa tai missään muualla, että hei, mä jätin sen jutun kirjoittamatta, koska mä pelkäsin, mm. mitä äärioikeisto mahtaisi tehdä mulle sen, sen jälkeen ja tämän tyyppistä. Et jonkin verran on tehty, toimittajien kohdistuvasta verkkoviestasta on tehty kyselytutkimuksia, joissa on kysytty myös itse sen suurista, että jonkin verran tämmöistä niin kyselytutkimusdataa siitä on olemassa. En pystynyt ulkomuistista siteeraamaan, mutta kuitenkin Uh, Mutta mä näkisin, että, että itsesensuuri on tosi vaikea aihe tutkia ylipäätään, koska ihmiset ei välttämättä tunnista sitä. Ja just sellaisen jälkeen, kun, kun sitä tapahtuu ja tapahtuu, niin se jää huomaamatta. Eikä se ole sellainen, että ihmiset kirjaisi ylös, että tänään harjoitin itsesensuuria. Mm. Se, ei ole, et, et se, on, se on asia, johon on tosi vaikea Joo. päästä niin, käsiksi. Ei harva sitä pystyä niin. itselleen myöntämään, että näin tässä kävi, vaan va, niin. va, valitsinkin toisenlaisen aiheen. Niin. Kyllä. Tietysti niin kuin tämä nykyään maailmalla, onneksi Suomessa ei ole vielä valtavasti, mutta täälläkin nostetaan myös syytteitä, tai siis tehdään rikosilmoituksia ja osa niin kuin kohdallasi menee sitten syytteeksi asti, eli tämmöisiä niin kuin strategisia vajentamiseen pyrkiviä rikosjuttuja pyritään myös tekemään. Tutkijoita kohtaan ei tule mieleen, onko Suomessa... Sellaisia. No siis se on yksi, mikä on varmasti koko maailmassa, mutta tämmöisiä niin turhia tutkimuseettisiä kanteluita mm-hmm. kyllä tehdään. Kyllä mun väitöskirjasta joku teki rikosilmoituksenkin, mutta no. se, se kuivui <laughs> sitten kyllä kasaan. <laughs> Joo, mutta, mutta siis työllistetään niin tutkimuseettistä neuvottelukuntaa ja näitä lausuntoja ja tämmöisiä. tämmöinen on kyllä yksi taktiikka olemassa, että mikä on... Todella. Tämähän on semmoinen niin laajempi kokonaisuus, jota voidaan kutsua nimellä muodollinen häirintä, mm. eli, eli tota, erilaisten kanteluiden ja valitusten tehtaileminen suorastaan. Ja tällaista kyllä tehdään aika paljon Suomessa, että se ei välttämättä tarvitse olla rikosilmoitus. Niitäkin kyllä Suomessa paljon tehtaillaan, äh, mutta tota, äh, ne voi olla vaikka toimittajien kohdalla massakanteluita julkisen sanan neuvostoon. Ne voi olla äh, yhteydenottoja henkilön työnantajaan, että tälle tyypille pitäisi antaa potkut, tämän tyyppistä kaikkea. Eli että käytetään yhteiskunnan virallisia rakenteita ja instituutioita sen häirinnän välineenä. Ja tämä on minusta sellainen asia, joka Suomessa tunnistetaan ihan hirveän huonosti. Mm. Ja instituutiot tunnistaa sen tosi huonosti eikä osaa reagoida siihen. Mm. Äh, ja mun kirjassa mä olen nimennyt tämän ilmiön strategiseksi äh, trollaukseksi. Ja tämä on minusta semmoinen, mistä mä toivoisin, että me keskusteltaisiin tässä yhteiskunnassa ihan huomattavasti enemmän. Ja just tämä niin kun, tää mun kyseinen oikeusjuttu on malliesimerkki siitä, eli henkilö tässä ei ole kyllä kokenut kunniansa loukatun, vaan hän on ihan puhtaasti tehnyt ihan niin kiusaamistarkoituksessa silloin sen rikosilmoituksen, mutta tämä on jäänyt kaikissa oikeusasteissa täysin huomaamatta, vaikka meillä on ollut videotodiste, jossa hän itse sanoo näin, niin silti ää, tältä vaan on haluttu koko ajan sulkea silmät ja Onneksi tällä hetkellä on EU-ssa etenemässä, EU-parlamenttiin on etenemässä laki, joka estäisi näiden tämmöisten, tämmöisten kunnianloukkauskanteiden etenemisen sitten, että ne voitaisiin tunnistaa. Mm. Tässä, on, tässä on iso työmaa, koska näitä, siis periaatteessa mitä tahansa viranomaiskanavia, joita on käytettävissä, mukaan lukien esimerkiksi lastensuojeluilmoitukset, mm. niitä, niitä voi yrittää käyttää tämmöiseen kiusaamiseen. Mulle tulee silloin tällöin aina niin kuin meidän osaston professorikunnalle osoitettuja kirjeitä, joissa kerrotaan sitten, että miten huono tutkija mä oon. Ja, ja tota, kaikki, tämän, kaikki keinot on käytössä. Ja, ja se, sen takia sitten ne pitäisi kyllä oppia, mm. kuten sanot, niin paljon paremmin tunnistamaan. Tässä on puhuttu hyvää tutkija, tutkijoiden, tiedeyhteisön välisestä solidaarisuudesta tällaisten asioiden edessä, mutta sitten kun toiminta on ö, järjestäytyneempää, strategisempaa, niin silloin varmasti vaadittaisiin myös instituutioilta paljon. Ja erityisesti sitten ne tutkijat, jotka ei ole instituutioiden piirissä, freelance-toimittajat, on tietysti hankalassa tai haavoittuvaisessa asemassa, mutta toki myös kaikki tutkijat, toimittajat siinä kohtaa, jos tämmöinen häirintäkampanja tulee päälle. Niin mitä toi... Mä just itse asiassa luin pari viikkoa sitten professoriliiton tuoreen tiedolla tulevaisuuteen raportin, jossa 
yksi semmoinen, mistä professorit miettivät, että mitkä on tulevaisuuden suuria kysymyksiä, niin oli tämä, että kuinka tiedeyhteisö pystyy tämmöisen sekä häirinnän, mutta myös niin kuin misinformaation ja yleisen tieteenvastaisuuden, että minkälaisia järjestelmällisiä konsteja on vastata siihen tämän yhteiskunnassa. Niin mitä teitä te ajattelette, että tässä olisi hyödynnettävänä? No ihan ensinnäkin yliopistot voisivat esimerkiksi puuttua tähän häirintäongelmaan. Että, että ainakin mun, mun tutkijakaverit on, on kokenut, että, että aika yksin on jäänyt, jäänyt sit näissä tilanteissa, kun maalittaminen on alkanut, että yliopisto ei reagoinut yleensä millään tavalla näihin, näihin asioihin. Ja en nyt puhu mistään tietystä yliopistosta, vaan useimmista niistä. Ja tota, eli Ihan, ihan voisivat vaikka tarjota koulutusta tutkijoille näistä tilanteista selviytymiseen, voisivat laatia jonkinlaisen strategian siitä, että miten näihin tilanteisiin reagoidaan, miten niihin vastataan, milloin kannattaa vastata ja kuka vastaa sitten, jos vastataan. Ja ihan siis semmoinen, siis yksin, yksinkertaisesti ei voi liikaa korostaa sitä, kuinka tärkeää se institutionaalinen tuki on silloin sille tutkijalle tai toimittajalle, kun hän on itse tämmöisen tämmöisen hyökkäyksen kohteen. Juuri näin. Yksi jääminen tappaa. Että se, se mm. ha, hyvin harva on niin kova, että kestäisi sen sitten ihan, mm. ihan vaan, tai voisi sen vaan niin huitasta pois. Joo, Joo mä kans perään kuulutan sitä niin kuin, ä, yhteisön roolia ja tietenkin sitä instituution roolia. Se on paljon painavampaa, että instituutio sanoo, että, että meidän tutkijoita ei kohdella näin, kuin että tutkija sanoo itse, että minua ei kohdella näin. Mm. Että se on ihan selvä asia. Mä mietin siis semmoista, niin kuin, että et, et myös kun tutkijoilta kuitenkin edellytetään sitä julkisessa keskustelussa mukana olemista ja mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä ja tarpeellinen edellytys, mutta se edellytys ei pitäisi olla se, että sun pitää mennä Twitteriin, että niin ketään ei tarvitse tai pitäisi niin kuin painostaa tai pakottaa käyttää somea, enkä mä ole itse kokenut, että näin olisikaan, mutta niin kuin musta tuntuu, että aika usein se, se niin kuin ajatus siitä, että osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin on synonyymi sille, että käyt sitten sosiaalisessa mediassa sitä keskustelua, kun ei siinä ole mitään järkeä, jos ei siitä niin kuin itse nauti tai että jos ei sen niin kuin kanava tunnu siltä, että siitä niin kuin sais, pystyisi jotenkin kontribuoimaan. Sitten mietin ihan semmoisia niin mekanismeja, että mitä se yliopisto sitten voisi tehdä, että kyllähän meillä on niin kuin tunnistettu meidän yhteiskunnallisuus, kunnassa tarve ainakin niin kuin joillain sektoreilla siihen, että niin kuin erilaisiin tilaisuuksiin Miitsyn myötä on niin kuin palkattu häirintäyhdyshenkilöitä, niin voisiko olla verkkohäirintäyhdyshenkilö esimerkiksi yliopistolla, joka sit niin kuin on, tunnistaa näitä tapauksia ja pystyy tarjoamaan apua. Ne koulutukset on tärkeitä ja jaan sen ajatuksen, mutta sit pitäisi niin kuin olla myös semmoisia niin selkeitä toimintamalleja siihen, kun se tilanne on päällä, kehen otat yhteyttä ja miten se niin kuin menee, että joku semmoinen, käytän nyt tässä sanaa tiekartta, vaikka en siitä sanana hirveästi pidäkään. Just tota mä tarkoitin sillä strategialla, että itse asiassa tota, Yle on mun käsityksen mukaan Suomessa ainoa mediatalo, jolla tällainen on. Joo. Et siellä on tämmöinen laadittu, että mihin sitten otetaan yhteyttä ja niin Joo. poispäin. Joo, siis tuo yksin jääminen on varmasti niinku yksi isoimpia ongelmia, jos siihen joutuu, ja, ja siinä instituutioilla on tietysti oma roolinsa, mutta kamera on nyt tuolla päin. Et sielläkin on varmaan ihmisiä, jotka tota, ne eivät kuulu näihin niin tutkimusinstituutioihin, että jos te huomaatte, että joku tutkija on onnistunut teidän tiedonjanoanne tyydyttämään mielenkiintoisella tavalla, antakaa palautetta, laittakaa se Twitterin se hyvä palautetta, tai lähettäkää henkilökohta, sitä huonoa palautetta epäasiallista tulee, niin tuota niin... Se on myöskin yksi keino pois siitä yksinäisyydestä, kun saatte sitä julkista tuota, niin pala- palautetta. Tai muilta ihmisiltä kuin tutkijayhteisöltä myös. Se on varmasti totta ja pätee myös toimittajiin. Sitten kun tieteen vapaudesta oli määrä myös puhua, niin mä mietin sitä, että ollaan nyt puhuttu yksittäisistä tutkijoista, mikä on tietysti se tapa, millä ei verkkohäirintä nimenomaan tämmöisenä niin kuin kiusaamiskäyttäytymisenä tietysti, kuten kuvasitte, että minkälaista toimintaa se on, niin silloin nostetaan henkilösilmätikuksi ja näin. Mutta sitten on myös semmoista keskustelua, joka on niin kuin pyrkimyksiltään vähän samankaltaista, joka kohdistuu tosiaan vaikka tieteen aloihin tai johonkin rahoituks- tieteen rahoitukseen ja, ja, ja siihen, mitä pitäisi tutkia, miten mitä ei saisi opettaa, mitä pitäisi opettaa, niin mitä on vaakalaudalla, kun tämmöisessä keskustelussa lähdetään niin kuin 
keskustelu, tämmöistä keskustelua käydään, niin sitähän voidaan varmasti käydä myös ihan järkevästikin. Mutta... Mm. Niin, siis siinähän on tieteen autonomia vaakalaudalla. Et jos meillä ei ole tieteellä autonomiaa, jos ei tutkijat saa itse päättää, mitä he tutkivat, niin sitten kuka sen sitten päättää? Et, et jos, jos se jotenkin altistetaan sille, että niin poliitikot sanelevat, että mitä kouluissa opetetaan tai mitä yliopistoissa tutkitaan, niin sitten me ollaan siinä tilanteessa, että, että me tutkitaan sitä, mitä kukakin vallassa oleva taho milloinkin haluaa. Ja ei se niin palvele sitä, että me voitaisiin jotenkin niin yliopistoinstituutioina toteuttaa sitä tehtävää, jonka tarkoitus on kuitenkin kontribuoida yhteiskuntaan, eikä niin kuin silleen yksittäisille vallankäyttäjille. Että se, se arvo on niin kuin muualla kuin toimia sellaisena politiikan välikappaleena. Niin kuin, sitä keskusteluahan käydään tiedeyhteisön sisällä joka päivä erilaisin välillä hyvin konkreettisin tavoin sitä, sitäkin kautta, että kenelle annetaan rahoitusta ja kenelle mm. kuka jää ilman. Ja se on keskustelua siitä, että mitä pitäisi tutkia, mihin suuntaan pitäisi mennä, mihin se ei pitäisi totta. mennä. Mutta että oleellista on, että on sen, ja sen täytyy olla tiedeyhteisön sisäinen keskustelu, johon, johon ei kyllä niin kuin kuulu se, että siihen sitten ulkopuoliset tulee sitä mestaroimaan. Joo. Niin, siis yksi vaara on se, että, että, että ne ovat hyvin yksipuolisia taas ne näkemykset, mit, mitä pitää tutkia tai mitä hyötyä on mistäkin. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä pandemiaa, mikä on nyt meillä niin sanotusti päällä, niin hyvin yksinkertainen ajatus on tietenkin se, että se on lääketieteen asia, nyt on keksitty rokote ja kaik, täl, tällä eletään, mutta sitten missä tilanteessa me oikeasti ollaan, on se, että kaikki ei ota rokotetta. Mikä, kuka tutkii sitä? Lääketiede ei anna vastausta siihen, miksi ihmiset eivät anna rokotetta. Mitkä asiat siihen vaikuttaa? On, on paljon erilaisia seurauksia, yhteiskunnallisia seurauksia, mitä erilaiset ajatustoimenpiteet aiheuttavat. Lasten oppimisessa, se ei ole lääketieteen aluetta, ihmisten syrjäytymisessä, kenties niin miten tämä niin kuin, aiheuttaa polarisaatiota yhteiskunnassa, erilaiset mie, 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 tota niin, näkemykset aiheesta. Oikeustiedettä tarvitaan, jotta me tiedetään, mitä, mitä tuota, niin, niin kuin lainsäädännöllä voidaan tehdä tämmöisissä tilanteissa, mitä ei. Keskustelua ihmisoikeuksista, mitä tehdään, kun arvot ovat, ehkä joutuvat ristiriitaan tämmöisissä tilanteissa, minkälaisia arvoja ne ovat. Ja, ja on, mä veikkaan, että pandemiasta löytyy kaikille tieteille joku kysymys, ja ne hoksataan sieltä tieteestä käsin. Mä nyt pikkasen epäilen sitä kosmologiaa, onko se nyt, <laughs> Sitten, onko niillä sitä kysymystä, mutta lähettäkää palautetta ja kertokaa, jos, jos on. Mä mielelläni senkin lisään tähän luetteloon, et, mutta et, 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 et ne, niin kun, kun niitä hyötyjä haetaan tai relevanssia eri, eri ilmiöille, niin jos sitä tehdään niin semmoista, että se ei lähde sieltä tutkijoiden maailmasta käsin, tutkijayhteisöstä, niin siinä usein jää huomaamatta aika paljon tärkeitä asioita, jotka liittyvät niihin. Ongelmiin. Mitä sitten usein, jos tämmöistä häiritsevääkin käyttäytymistä puolustellaan sanomalla, että kyllähän nyt niin kuin tutkijoiden pitää voida puolustaa omia väitteitänsä, niin kuin vaikka mitä, että niin kuin se on, niin kuin jos se on kerran kovaa hyvää tiedettä, niin sitten niin kuin pitää voida ottaa kovia väitteitä vastaan ja puolustautua, puolustautua niiltä, tai että vihapuheen häirinnän harrastajat perustelee usein toimintaansa sananvapaudella. Niin käydään nyt vielä tämä läpi, että mitä tähän voisi sanoa näihin yleisiin vastaväitteisiin. No se on aika, sananvapauden osalta se on mun mielestä aika yksinkertaista. Sananvapaus on suhteellinen perusoikeus. Se, sen ei oikeuta loukkaamaan toisia perusoikeuksia vetoamalla sananvapauteen. Ja, ja hmm. siitä nyt käydään tänä, tänä päivänäkin oikeutta tuolla hmm. taas kerran. Et, mutta tota, tämä niinku yksinkertainen perusasia on jäänyt aika monelta, monelta ymmärtämättä. Niin, eihän se, ei, ei siellä Twitterissä niitä väitöstilaisuuksia käydä, että, että jos haluaa osallistua tiedekeskusteluun, niin sille on olemassa kyllä foorumeita, mutta niin kuin, että tämä on just ehkä se, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että, että pitäisi niin pystyä tunnistamaan meidän yhteiskuntana ja sitten yliopistojen instituutioina ja myös niiden Twitter-käyttäjien on hyvä tunnistaa sitä, että milloin, halutaan, milloin ollaan aidosti uteliaita ja halutaan käydä keskustelua ja milloin niin jankataan silleen trollaamistarkoituksessa, että siinä, se niin kuin, Kyllä siinä niin kuin harjaantuu, kun sitä Twitteriä käyttää, eikä mä kyllä niin kuin tunnistamaan tämän, mutta että, että onhan se semmoinen mekanismi. Ehkä mä haluan vielä sanoa siihen, mitä niin kuin Oula sanoi aikaisemmin, että, 
että tota, yliopistojen sisällä käydään niin kuin sitä kriittistä keskustelua ja niin kuin korostaa sitä, että olen samaa mieltä siitä, että se, niin kuin tavallaan se ajatus siitä, että et, ei, emme voisi niin kuin käydä tiedeyhteisöjen sisällä sitä, niin kuin semmoista keskustelua niin kuin tieteen asemasta, niin, niin sehän on sitä kriittistä keskustelua parhaimmillaan, mutta sitten niin se, että et jos me mietitään jotain niin kuin Puolan ja Unkarin kehitystä ja sitä, että mitä sitten tapahtuu, että jos niin kuin oikeasti poliitikot päättää, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, niin sitten sit, sit se ei enää ole niin kuin sitä autonomiaa lisäävää. Ja tämä on just se oleellinen asia mun mielestä. Minä mä otan ilomielin vastaan kritiikkiä ja vastaväitteitä, mutta niiden täytyy olla perusteltuja. Että ei se riitä, että sanotaan, että sä oot kommunisti, ei se ole mitään keskustelua. Niin tota, ja tämä, tämä jää kyllä niin kuin poikkeuksetta hyvin harvalta tällaiselta niin sanotulta kriitikolta, niin sitten löytyy oikeasti perusteluja niille näkemyksille. Mutta kyllä mä niitä on sitten valmis sietämään ja kuuntelemaan, vaikka samaa mieltä olisikaan, jos ne on perusteltu edes jollain tavalla. Mm. Tyypillistä on itse asiassa se, että näissä keskusteluissa jo ennen Twitteriä niin on noussut esille aina niin joku tietyt kohutapaukset, joissa saattaa olla oikeasti ongelmia. Ja ne, mutta ne on ainoastaan ne, mitkä elää siellä ja, ja näissä keskusteluissa usein niin kuin sitten ikään kuin oletetaan tai että tämä koko tutkimusala on sitä, mitä tuo yksi kohutapaus oli. Oli se sitten niin kuin oikeasti kohunarvoinen tai ei se tapaus. Mutta tuota niin, aika harvoin näissä keskusteluissa sitten törmää siihen, niin joku osoittaisi, että olisi edes kohtuullisesti perehtynyt siihen alaan yhtään laajemmin kuin sen yhden tapauksen ja siihen liittyvien niin kuin kenties lehtiartikkeleiden tai muiden niin kuin kautta. Sananvapaudestahan on tullut viime aikoina ikävä kyllä Suomessakin tämmöinen niin kuin äärioikeiston tämmöinen keppihevonen, jolla sitten perustellaan tällaista, että, että pitäisi, pitäisi voida sanoa mitä tahansa, että rajoittamaton sananvapaus, vaikka tietysti se on aina punnintaa muiden perusoikeuksien välillä, äh, niin kuin Oula sanoi, äh, mutta tota, sitten nämä samat henkilöt kuitenkin, jotka vaatii sitä rajoittamatonta sananvapautta, niin heidän mielestään esimerkiksi ketään ei saa sanoa natsiksi tai rasistiksi. Mm. Et, et se on aina semmoista hyvin, hyvin mm. tota, Vali, valikoiva valikoivaa sananvapaus, se sananvapauskäsitys mm. siinä. Ja ylipäätään mun mielestä meidän sananvapauskeskustelu viime aikoina suomalaisessa julkisuudessa on ollut hyvin semmoista, että nyanssit puuttuu siitä. Mm. Toivoisin, että sitä käytäisiin vähän eri lähtökohdista. Et esimerkiksi just tämä tämmöinen ainainen jankkaaminen siitä, että kuinka mitään ei muka saa sanoa, mitä tosi paljon kuulee, niin sehän on siis täysin fuulaa, koska tota, on täys fakta, että Suomessa saa sanoa siis todella paljon ja todella vapaasti. Mä käyn, käyn just mun parissakin kirjassa paljon näitä esimerkkejä läpi, että minkälaisia asioita on oikeasti voinut poliisin ja syyttäjän mukaan sanoa, ja siellä on kaikenlaista järkyttävää huorittelua ja raiskausuhkauksia ja tappouhkauksia ja kaikenlaista tämmöistä, ja se on ollut Suomessa niin kuin aivan ok oikeuslaitoksen silmissä, että et tämä tämmöinen niin kuin toistelu siitä, että mitään ei saa sanoa, niin se on oikeastaan vaan vaatimusta siitä, että pitäisi voida esittää ää, todella törkeitä väittämiä ja solvaavia asioita ilman, että kukaan sitten kritisoi sitä. Mm. Eli se on niin kuin vapautta vastuusta. Mm. Mitä siinä halutaan? Joo, suunnattoman usein hyvin nopeasti, kun sanoo, joku kritisoi sitä esitettyä, mikä se nyt sitten ikinä tölväisy sitten onkaan, niin se keskustelu menee siihen, että eikö näin saa sanoa, pitääkö tämä kieltää, vaikka kukaan ei ole puhunut kieltämisestä mm. yhtään mitään. Et, et se on myös yksi jännä toistuva kuvio näissä mm. keskusteluissa. Uhriutuminen on hyvä taktiikka, mm. se viehättää mm. monia. Mm. Ja se on helposti pääsy pois hankalasta tilanteessa keskustelua. No. Eli sananvapaus ja kritiikki on siis sellaisia sanoja, joista, voisi käy, joista voitaisiin puhua hieman sen tarkemmin ja sävykkäämmin. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika tässä keskustelussa loppua. Kun Valitettavasti ei tällä keskustelulla pystytä muuttamaan sitä tosiasiaa, että trollit, nettiväkivalta, häirintä, pelottelu ja vajentamisyritykset on tämän ajan ilmiöitä. Ja meillä on teknologia, joka tekee sen hyvin laajalti mahdolliseksi ja poliittinen ilmapiiri osittain, joka, tai tämmöiset kansainvälisetkin suuntaukset, jotka sitä sitten ruokkii. Niin 
Mä kysyn täältä nyt tosi hankalaan tämmöisen loppukierroskysymyksen. Eli mitä voisitte omasta näkökulmastanne sanoa, että mihin epäkohtiin, mitä toivoisitte tapahtuvan, mihin haluaisitte niin kuin ehdottomasti, että niin kuin tämmöisessä keskustelussa tai yhteiskunnat, yliopistot, miten vaan, niin mitä pitäisi tapahtua, että tilanne menisi parempaan suuntaan? No, mä haluaisin sanoa ainakin sen, että, että sen sijaan, että me niin kuin, vaikka samaan aikaan ajattelen, että kaikki tämä kouluttaminen ja strategiat ja kaikki tämä on todella tärkeää ja me tarvitaan niitä mekanismeja siihen, että miten niin kuin, yksilö pystyy navigoimaan, niin sen lisäksi me tarvittaisiin semmoisia niin laajoja rakenteellisia muutoksia, mikä tarkoittaa niin kuin, laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Et, ja mä tarkoitan sillä sitä, että nyt kun tässä on ollut näitä esimerkkejä, että otetaan screenshot-tutkimusaiheesta ja sitten keskustellaan siitä, niin kuin, että oliko tämä nyt hyvää tutkimusta, niin sen sijaan keskusteltaisiin siitä, että miksi tällaisia mekanismeja on olemassa. Ja niin kuin vietä se silleen askelta pidemmälle ja tunnistettaisiin, että meillä ei ole vielä niin kuin tarpeeksi työkaluja ja tunni, niin kuin me ei tarpeeksi hyvin yhteiskuntana tunnisteta tämän ilmiön laajuutta ja sitä, että miten syvällä se meidän rakenteissa on, eli tämän niin kuin yksilöpuheen ohelle kaipaisin semmoista niin kuin laajaa rakenneanalyysiä, mikä tapahtuisi niin kuin koko yhteiskunnan läpileikkaavasti, ei pelkästään yliopistoissa ja tutkijoiden kesken, vaan myös esimerkiksi mediassa. Mä voin oikeastaan ottaa ihan perustelun populistisen näkemyksen tähän, koska meillä on tiedebarometri, joka mittaa ihmisten luottamusta tieteisiin. Suomen Akatemiaankin on mitattu ja se luottamus on todella korkealla tasolla. Suomen kansa sen pitää tulla mukaan ja kertoa tyytyväisyytensä. Vähän niin kuin mä aikaisemmin tuonne kameraan päin sanoin, että lähettäkää palautetta, kertokaa, ottakaa osaa näihin keskusteluihin te, jotka luotatte tieteeseen. Sano, että me, ehkä, me ollaan yhteiskuntina vielä kyllä nimenomaan niin kuin sosiaalisen median vallankumouksen kanssa ollaan niin kuin peura-ajovaloissa edelleen ja, ja meidän täytyy yhteiskuntina oppia ottamaan se tämä todellisuuden niin kuin uusi ulottuvuus haltuumme. Ja mun mielestä se kyllä viime kädessä se tarkoittaa sitä, että se, että on joukko suuryrityksiä, joiden ansaintalogiikkaa on lietsoa epäluottamusta ja, ja vihaa meidän yhteiskunnissa, niin sellainen tilanne ei, sen ei saa antaa jatkua. Mutta se ei tietysti voi toteutua pelkästään vaikka jonkun Suomen valtion lihaksilla, vaan, vaan sitten tota, tarvitaan, tarvitaan kyllä rajumpaa sääntelyä. Ja mä oon hyvin samaa mieltä Minian kanssa just tuosta, että, että ei tätä pidä niin yksilöiden vastuulle todellakaan jättää. Ja tämä on, on itse asiassa se asia, joka mua on eniten aina, aina ärsyttänyt nimenomaan verkkovihakeskustelussa. Ja, Juuri se, että kerrotaan niitä yksilötarinoita, vähän niin kuin semmoisia samantyyppisiä selviytymistarinoita kuin vaikkapa, vaikkapa syöpäpotilaista, ja sekin on todella ärsyttävä juttutyyppi, josta pitäisi kokonaan luopua. Että, että, ei, ei, ole kyse, ei ole kyse siitä yhden yksilön tarinasta, että miten hän selvisi siitä, siitä maalittamisesta ja niin poispäin, vaan oikeasti niin kuin instituutioiden pitää nyt ruveta tunnistamaan, ää, hahmottamaan tätä ilmiötä, analysoimaan sitä, vastaamaan siihen, ja ei jättää enää ketään yksin näissä tilanteissa. Kiitos. Aikamme on juuri päättymässä. Kiitos tosiaan Minja, Sami, Oula ja Johanna. Ja kiitos katsojat YouTuben äärellä. Tämä, en tiedä lohduttaako se, tai auttaako se heitä, jotka ovat jo katsoneet se tieto, että tämä tallenne jää <tos> sinne taidepisteen, tai taideyliopiston kanavalle katsottavaksi, mutta näin kuitenkin on ja siitä voi kertoa vaikka kaverille. Kiitos paljon, oli hyvä keskustelu. Kiitos. Kiitos kaikille ja sinne kanssa.